Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Qué grande es el cine español, eh, precisamente en una noche especial. Como saben ustedes, hoy lunes, dentro de aproximadamente pues, unas cinco horas, eh, se van a conceder los Oscars de Hollywood, que es la gran fiesta del cine por, por antonomasia, y precisamente queremos celebrarlo, como el año pasado lo celebramos con una película como Casa Blanca, que había ganado el Oscar, este año lo vamos a celebrar con una película española que estuvo muy cerca, cerquísima de ganar el Oscar, como es la espléndida comedia de Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que contra todo pronóstico no se alzó con la estatuilla y que fue, en cambio, a manos de la película Pel el Conquistador. Yo creo que ha pasado el tiempo... ...suficiente tiempo para saber que aquello fue una de las injusticias... ...que se cometieron por parte del Comité de las Películas en Habla No Inglesa... ...de la Academia de Hollywood. Hoy esta obra de Almodóvar no solo está igual o más fresca que estaba cuando se hizo... ...sino que me parece que tiene un calado muchísimo más profundo. Evidentemente elegir una película de Almodóvar es bastante complicado... Si yo hubiera tenido que hacer una selección muy, muy particular, muy personal... ...quizá hubiera elegido La ley del deseo... Pero sé que hay mucha gente que se inclina por su primera película, Pepe y Luz y Bon, y otras personas por qué he hecho yo para merecer esto. Pero me parece que la película que mejor representa al Modóvar, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, ha sido Mujeres. Eh, es una película quizá la más internacional que ha habido nunca en toda la historia del cine español, y no me olvido de Marcelino Panevino o de la película eh, de Juan de Orduña, El último cuplé. En cualquier lugar, si ustedes han viajado, pueden saber que lo que estoy diciendo es cierto, en cualquier lugar del planeta, en el año 89, en el año 90, se estaba poniendo esta película, en países en guerra y en países en paz, prácticamente en los cinco continentes. Ha sido un éxito que no tiene ningún antecedente. A mí me parece que eso no se debe a ninguna casualidad, ni mucho menos, sino que, insisto, vista ahora, estamos ante una de las grandes obras maestras del cine español, y sobre todo... Creo que es mucho más que la comedia representativa de los años 80 en nuestro país. En el coloquio hablaremos bastante de la similitud entre el cine de Almodóvar y el devenir histórico que hemos vivido. Pero creo que, que hay que levantar la copa con Pedro y decir que esta comedia mmm, está a la altura de esas que se llamaban locas, los Ace Creek Wall de los años 30, que hacían Preston Sturger, Howard House, George Stevens, eh, Frank Capra, etc., porque me parece que realmente es todo un ejercicio de talento a disposición de unos actores espléndidos, de un texto magnífico y de una inventiva en estado puro. Para hablarnos de esta obra, está hoy con nosotros, como en otras ocasiones, eh, Antonio San José. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Quién crees que va a ganar hoy el Oscar? ¿Sentido y sensibilidad? Pues tiene muchas papeletas. Eh, ya veremos. Eh, y algún globo de oro como previo. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, pues Antonio, ¿qué te parece a ti el... Esta película de Pedro Almodóvar, que la pongamos esta noche, ¿y qué te parece como bueno, comedia? Me parece, como yo, le, yo levanto la copa, aunque sea de agua en este caso, como tú señalabas, me parece que es un aperitivo estupendo para la noche de los Oscar y es una comedia, lo hemos comentado antes de, de que empezara el programa, que resiste muy bien el paso del tiempo, porque todos hemos visto mujeres a bordo de un ataque de nervios en su día, y ahora al recuperar ese título y al preparar este programa, la verdad es que me ha parecido que, que es una película que sigue siendo espléndida, una comedia muy inteligente con eh, ese toque de Almodóvar que está permanentemente presente y que es absolutamente sabio y, y perfeccionista además. Es una comedia disparatada, mujeres, en, el que, en la que Almodóvar lo que ha querido pues, eh, es que solamente se identifiquen los sentimientos de, de los personajes. Eh, una película que está llevada en gran medida por Carmen Maura, es la, la gran protagonista, pero que tiene un aspecto coral que no conviene olvidar. Diría yo que, ya que somos eh, periodistas y trabajamos en los medios de comunicación, como el título del Almodóvar ha servido para toda suerte de crónica, se ha utilizado políticos a bordo de un ataque de nervios, en fin, ha dado mucho juego ese título. Es la película que significó además el gran cambio de Almodóvar. Pasa de ser un director conocido, pero bueno, de alguna forma de culto, un director... Eh, que estaba relegado a unas ciertas salas, a unos ciertos horarios, a ser un director ya de una gran presencia, no solamente nacional, sino también internacional, porque Mujeres le abre a Almodóvar las puertas de lo que es la proyección y el éxito internacional. Se ha proyectado, como tú decías, en casi todo el mundo y fue conocido en muchos sitios justamente por esta película, por Mujeres. Está hecha en el año 88, justo después de la ley del deseo y antes de Atamé. Hay que incluirla ahí eh, dentro de la filmografía de Almodóvar. Y es... A juicio de mucha gente, a mí por lo menos así me lo parece, la película más perfecta que ha hecho Pedro Almodóvar. Eh, tiene una composición prodigiosa y milimétrica de los encuadres, tiene planos soberbios, una planificación que se nota de todas las escenas, de, de todas las secuencias mmm, muy estudiadas. Hay un trabajo previo muy interesante que se nota desde luego al ver la película. 
hay que destacar la espléndida fotografía de José Luis Alcaine, que es eh, una parte muy importante de esta película y del éxito que ha obtenido. Y fotografía muy bien, Alcaine, Madrid, eh, tanto de noche como de día, no se queda ningún detalle al azar, no hay ningún cabo suelto y eso se nota a lo largo de la hora y media de proyección. Es eh, una comedia disparatada, muy subgénero, muy particular, pero que tiene desde luego el ritmo interpretativo, el ritmo de narración y la atmósfera propias de la comedia, que es un género eh, muy difícil, eh, tiene un ritmo vigoroso, eh, que prácticamente no da tregua al espectador, porque los personajes se van pasando el testigo unos a otros, sin solución de continuidad, y cuando un personaje está en límite, pues aparece otro inmediatamente, eso lo reconoce Almodóvar también. Eh, de hablar de reparto es hablar de grandes eh, actrices y grandes actores del cine español. ¿Cómo está en esta película Antonio Banderas? Con una pinta de, de, casi de pardillo, digamos, con un corte de pelo pues, eh, muy particular, unas gafitas redondas, nada que ver con el chico de, de las películas eh, como Desperado que hemos visto recientemente. Rosy de Palma está también muy bien en su papel. María Barranco, graciosísima, yo creo que es uno de los grandes hallazgos de esta película. Ella está muy bien y soporta una buena parte del peso de la película. Julieta Serrano, toda una veterana y una enorme actriz. Guillermo Montesinos, haciendo ese taxista, bueno, del, del mambo taxi, absolutamente también disparatado y divertido. Kitty Mamber, Chuslan Preave, que como es testiga de Jehová no puede mentir que si no la cosa sería distinta. Loles León y Fernando Guillén, que se nota más casi por sus ausencias con voz que por su propia presencia en la película. Tiene un, un sueño al comienzo justo de la película que me parece además muy interesante. Pero sobre todo, Mujeres es una sobredosis, es un festival de Carmen Maura, es además la última colaboración que hizo Carmen con Pedro Almodóvar y realmente eh, lleva eh, un peso importantísimo en la película y demuestra sus excepcionales dotes de actriz. Yo creo que está realmente soberbia el papel de Pepa aquí, Carmen Maura. Es una película también llena de guiños, donde hay una escena mmm, robada a Johnny Guitar de Nicolas Ray en el doblaje, justamente en el comienzo de la película. Tiene algunos guiños al thriller también. Eh, aparece la madre de Almodóvar en una secuencia memorable presentando un telediario de, de televisión española. Hay una persecución de una moto por un taxi. Bueno, hay muchos guiños al espectador porque de alguna forma es también el cine dentro del cine y lo podemos comentar luego en el coloquio. Yo para terminar quisiera destacar además las dos canciones que ha elegido Pedro Almodóvar para eh, comenzar y terminar esta película. La cabecera es espléndida, Soy infeliz, de Lola Beltrán, que es una canción que después eh, da lugar a, al disco que vuela eh, contra la cabeza de, de Paulina, de Kitty Mamber, y Puro Teatro de la Lupe, que es justamente el epílogo. Son 90 minutos espléndidos del mejor cine español, eh, que algunos pueden enlazar incluso con otra película de Almodóvar, en clave de comedia también, que te he señalado, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y atención también a la música de Bernardo Bonecci, que ha hecho un trabajo estupendo, él fue miembro de un grupo Los Zombies, que estuvo presente en la movida madrileña, que también conocía el Almodóvar, y además sabe interpretar perfectamente en sonido lo que quiere Almodóvar en sus imágenes. Por tanto, me parece que estamos ante un aperitivo de los Oscar mmm, inmejorable. Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan Cobos, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién buenas. crees que va a ganar esta noche? ¿El, el cartero, el, el cartino o sentido y sensibilidad? Yo pienso mucho en el cartero por alguna cosa que hemos comentado ya, y es que una película que lleva ya muchos meses en Estados Unidos eh, en exhibición, y que la revista Time, cuando faltan tres semanas para los Oscars, le diga una página entera sobre sus excelencias y sus dificultades. Y el New York Times dominical, también un mes antes, hace un recordatorio de que la película sigue en circulación y habla de sus bondades, me parece que eso es bastante indicativo. Y además viene Jack Valenti, el jefe de la industria, por así decirlo, el gran zar, a Madrid, y le dice a todos los españoles que lo que tienen que hacer son películas como El cartero, porque eso no hay barrera que le impida su, su acceso, yo creo que todos esos datos van bastante en favor de esa película que tiene además el componente sentimental y yo que llegué, tuve la suerte de conocer a Máximo Troisi, pues me, me emociona mucho pensar que ese hombre que yo tuve la, una tarde entera charlando de cine con él en sus comienzos, eh, diese su vida prácticamente, como dice la revista Time, por hacer una película en la que creía. Muy bien, también cree sus películas Almodóvar, ¿verdad? Almodóvar ¿Qué muchísimo. te parece esta película? A mí me parece muchísimo y algunos de nosotros hemos estado reunidos varios, varios días con él para una larguísima entrevista que hicimos para Nickelodeon, la revista, y te acuerdas que él hablaba mucho de que esta película había surgido un poco de la ley del deseo, en la ley del deseo están ensayando la voz humana uh -huh. de Cocteau, y él hace un intento de afirmar la voz humana, y ahí explica por qué se le queda corta, como se le quedó a corta a Rossellini, que tuvo que hacer el segundo episodio de In Miracolo con Ana Mañani y Fellini de actor, porque los 45 minutos de la obra no daban para más, pero entonces Almodóvar lo que es genial es que esa obra la abre, en vez de tener a la mañana y sola ante el teléfono, la abre de una forma genial, hace una comedia loca y la llena de personajes con una espontaneidad y con una frescura de diálogos 
que es extraordinaria. Y además hace una cosa que él ha explicado muy bien, que es conseguir que tenga un look, una, un aspecto de la película de comedia elegante, bien vestida, bien interpretada y con un ritmo indehablado. Muy dificilísimo bien. además. Con unos colores estupendos, los rojos de los trajes, los azules de las butacas. Buenas noches, Fernando Méndez Leite. Hola. Tú que eres un hombre que suele acertar mucho de los Oscar. ¿Cuál va a ganar esta noche? Yo no sé si acertaré porque suele ganar la que a mí no me gusta. O sea que a mí la que me gusta sobre todas y a gran distancia es eh, Sentido y Sensibilidad, que me parece una película fantástica como las otras dos películas anteriores de Ang Lee como casi toda la filmografía de Emma Thompson. Me parece que es una gran película. Me gusta mucho Il Postino de, 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 y Pablo Neruda.